చెప్పుడు మీ బహుజన నై న్యూస్ బోధించు సమీకరించు పోరాడు తెలంగాణలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలను నవంబర్ ముప్పైన నిర్వహిస్తామని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది తెలంగాణతో పాటు మిజోరాం ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ లలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది నవంబర్ ముప్పై ఎన్నికలు నిర్వహించి డిసెంబర్ మూడున ఫలితాలు ప్రకటిస్తామని తెలిపింది సోమవారం మధ్యాహ్నం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ రాజీవ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ అసెంబ్లీ ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి ఈసీ అధికారులు ఐదు రాష్ట్రాలు పర్యటించారని సిఈసీ రాజీవ్ కుమార్ తెలిపారు రాజకీయ పార్టీలు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులతో చర్చలు జరిపారని వివరించారు దీంతో తెలంగాణలో ఎన్నిక నగరం మోగింది ఇక నుంచి ఎన్నికల కోడ్ పూర్తిగా అమల్లోకి వస్తుంది Good morning friends from the media. I would like to formally welcome you to this press conference by the election commission on forthcoming assembly polls. To Today after a significant uh, hiatus of 6 months we met last and as we stand on the cusp of elections in these states it is worth noting that these polls hold a unique significance. not only for the residents of this uh, states but also for the nation we will now after this meet in this form for the 24 elections in the span of 40 days the commission has visited five states uh, all the five states and held very detailed discussions with the political parties there with the enforcement agencies of the central government and the state government for example all across the spectrum uh, to just tell you income tax excise dri narcotics coastal guards state police banks uh, rbi uh, civil aviation everyone whosoever is involved in some form of enforcement for the elections rpf railway protection force grp so everyone so what transpired what did they tell us and what did we told them all that i will brief you we met the political parties representatives aur unke bhi jitne sujhav jitne feedback the wo hum sab logon ne liye uske bare mein bhi main thoda aapko bataunga i'll use this opportunity to brief you about what had happened during these uh, last 6 months when we have started the preparation for the elections mujhe maloom hai ki aap log uh, schedule janne ke liye ichhuk hain zyada लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज़ करेंगे आपको ये बताने के लिए कि कितनी मेहनत इन चुनावों को कराने के लिए होती है सो फ्रेंड्स जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू द मिजोरम असेंबलीज टर्म इज ऑन सेवनटीन दिसंबर ट्वेंटी थ्री देन ऑल ऑफ द अदर्स इन दी लेटेस्ट बाय सिक्सटीन ऑफ जनवरी ट्वेंटी and there are total assembly constituencies number is uh, 679 if you total up uh, assembly constituencies of mizoram chatisgarh madhya pradesh rajasthan and telangana to jo ye 679 assembly constituencies hain wo puri country ki 4200 lagbhag legislative uh, assembly constituencies ka 1/6 hai aur isi prakar se jo inke electors hain जो 16.14 करोड़ है कम्बाइंडली वो भी लगभग लगभग 95 करोड़ वोटर्स के वन सिक्स हैं सो द एंटायर कंट्री बाय दैट स्टैंडर्ड वुड बी गोइंग टू पोल्स इन ऑलमोस्ट इन द वन सिक्स ऑफ द कंट्रीज स्प्रेड ऑफ द वोटर्स एंड द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज द जनरल ओवरव्यू इफ यू वर टू गिव यू द मिजोरम हैज 8.52 पॉइंट फाइव टू लैक वोटर्स छत्तीसगढ़ टू पॉइंट जीरो थ्री मध्य प्रदेश फाइव पॉइंट सिक्स राजस्थान फाइव पॉइंट टू तेलंगाना थ्री पॉइंट वन सेवन एंड टोटल वोटर्स इन दीज स्टेट्स वुड बी टोटलिंग टू एट पॉइंट टू करोर मेल एंड सेवन पॉइंट एट करोर फीमेल वोटर्स वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट फर्स्ट टाइम वोटर्स इन दीज स्टेट्स वुड बी सिक्सटी पॉइंट टू लैक्स आई वुड 
elaborate on this point uh, little later when I come to that. But this emphasis during the special summary revision in these states has been such that we have concentrated on the enrollment of the young voters, PWD voters, 80 plus voters, centurion voters, and also the improving the election uh, gender ratio for, the, for these states. If you are looking